Det här är en film om adjektiv eller adverb. Vad är adjektiv och vad är adverb? Om vi börjar med att titta på adjektiv så beskriver ju de substantiv. Adjektiv berättar någonting om ett substantiv, hur en person eller hur en sak är eller ser ut till exempel. Hur ser han ut? Han är lång, smal och brunhårig. Där har vi lång, smal, brunhårig. Alla de är adjektiv. Hur är hon? Hon är snäll, glad, trevlig och rolig. Här har vi adjektiv också. Snäll, glad, trevlig, rolig. Adjektiv används tillsammans med verben vara eller är, blir, känner sig eller ser ut. Jag är trött eller jag är kort. Jag blir ledsen när du säger så. Jag blir ledsen där som är ett. Adjektiv. Känner sig. Han känner sig lycklig. Alltså glad. Positiv. Allting är bra. Lycklig. Och ser ut. Idag ser de glada ut. Och adjektiv, de böjs ju efter om det är en person till exempel. Eller om det är... Flera personer. De ser glada ut. Men jag ser glad ut. Ska vi titta på adverben? Adverb, de beskriver verb och adjektiv. Och berättar mer om ett verb. Eller mer om ett adjektiv. Eller mer om ett annat adverb. Till exempel, hur springer han? Då vi springer är verb. Och hur springer han? Jo, han springer snabbt. Han springer fort. Han springer snabbt. Hur snygg är hon? Hon är snygg, men hur snygg? Hon är otroligt snygg. Då har vi ju snygg som ett adjektiv. Och otroligt är ett adverb som berättar mer om adjektivet. Hur snygg. Hon är otroligt snygg. Alltså hon är väldigt snygg. Och några exempel på adverb är snabbt, fort, långsamt, högt, oerhört, otroligt, väldigt, fantastiskt. Det finns väldigt, väldigt många adverb. Och adverb slutar väldigt ofta på T. Och om vi tittar på snabbt så är ju snabbt här ett exempel på ett adverb. Men snabb eller snabbt kan ju också vara ett adjektiv. Till exempel en snabb bil, ett snabbt tåg eller ett snabbt tåg, två snabba bilar. Om snabb berätta mer om ett substantiv som till exempel i det här eh, exemplet så var det en bil. En bil är ju ett substantiv. En snabb bil. Då, då är det ju ett adjektiv och man får böja, man får ändra adjektivet om det är en ord, ett ord eller om det är plural. Men om snabbt berättar någonting mer om ett verb till exempel Bilen åkte snabbt eller bilen körde snabbt. Då blir snabbt ett adverb. Ett adverb som berättar mer om verbet. Alltså hur åkte bilen? bilen eller hur körde bilen? Jo, den körde snabbt. Den åkte snabbt. Adjektiv, de kan ju böjas. Men adverb, de böjs inte. Och de slutar ofta på T. 
Om vi tittar på adjektiv här. Till exempel så har vi ju en gul bil, ett gult hus och två gula bilar. Man börjar ju adjektivet. Och sen kan man ju också komparera adjektiven och det kan man också med adverb. Jag ska visa snart. Jenny är glad, Stina är gladare än Jenny. Erika är gladast av alla. Det är några exempel på ad adjektiv. Om vi tittar på adverben istället så slutar de ofta på T. Till exempel jag sjunger högt, han sjunger högt och vi sjunger högt. Man ändrar inte dem om det är en eller flera. Utan de böjs inte. Och då är alltså frågan hur sjunger vi? Jo vi sjunger högt. Och då blir högt ett adverb. Hur sjunger vi? Hur gör vi verbet? Jo högt. Det kan också vara eh, hur trevlig är en person? Ja, han är ganska trevlig. Eller de är ganska trevliga. Då har vi trevlig och trevliga. Adjektiv, adjektiven böjs. Men ganska som ett adverb böjs inte. Den vacker tavla. Vacker, ett adjektiv. Men hur vacker är den? Och den är fantastiskt vacker. Den är väldigt, väldigt, väldigt vacker. Den är oerhört vacker. Så fantastiskt är ett adverb. Och adverben kan också kompareras. Och då komparerar man dem precis som adjektiv. Till exempel Jenny springer fort. Stina springer fortare. Johanna springer fortast. Hur springer de? Jo, de springer fort. Men Stina springer fortare. Och Johanna springer fortast.